Hallo liebe Freunde, mein Name ist Robert vom Rahmenstein und ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Beim Black Friday Sale habe ich einen coolen Poncho erstanden, den ich mir schon lange ins Auge gefasst habe. Es ist ein Poncho von Helicontex, der Swagman Roll. Und das ist ein multifunktionales Stoffstück, mit dem man alle möglichen Sachen bauen kann. Was genau das ist, möchte ich euch gerne in diesem Video zeigen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, der Helicontex Swagman Roll ist ein Poncho, wie schon gesagt. Und wenn er kommt, dann ist er hier verpackt in einer Nylonhülle. Würde ich sagen, packen wir aus. Den gibt es in verschiedenen Farben. Den gibt es in so Sandfarben. Ich glaube, das heißt dann Coyote. Den gibt es auch in Oliv. Und ich habe ihn in Pencott Wildwood. Wenn ihr meine kurze Hose schon kennt, die für den Sommer, dann kennt ihr die Tarnfarbe schon. Die ist von Helicontex. Und Pencott Wildwood finde ich ist ziemlich geil. Ja, sieht dann so aus. Das ist Pencott Wildwood. Und ja, wenn ihr es jetzt so bekommt, habt ihr eigentlich schon die erste Form, nämlich eine Decke. Die könnt ihr so quasi auf den Boden legen und euch drauflegen. Das wäre für den Sommer nicht schlecht, wenn man mit Freunden unterwegs ist, äh, im Park oder mit dem Kind. Dann kann man das als Picknickdecke verwenden oder aber sich einfach schnell umwerfen und irgendwo tarnen. Das wäre der erste Einsatzzweck. Der zweite, und den finde ich echt übelst genial, ist, man kann das hier öffnen, aber ein bisschen näher, kann man hier die Kapuze auslösen und dadurch wird es zu einem Poncho. Ja, ich zeige ich euch. So, richtig rum. Aha. Ja, da merke ich schon, mit zwei Kapuzen ist das gar nicht mal so einfach. So, alles klar. So, wie ihr sehen könnt, oh, noch nicht ganz gerade. So, hier ist also so ein Loch drin mit Kapuze. Finde ich ziemlich cool. Und Jetzt kann man das Ganze noch zu einem Poncho verschließen. Und zwar gibt es dafür einmal, mache ich das glaube ich hinten rum. So, habe ich es quasi um den Körper. Und dann habe ich hier noch das. Genau. Und nun habe ich einen Poncho. Der ist... Äh, Gut wasserabweisend. Das ganze Ding ist aus Nylon, trocknet also schnell, hält nicht lange die Feuchtigkeit und ist äh, mit einem Futter gefüllt, das heißt Apex Shield, Klima, äh, Klima Shield. Das ist ein sehr guter Stoff, der mich wärmt. Ich merke auch jetzt schon, das macht echt warm und das ist angenehm. Also gerade heute, gerade bei diesen Temperaturen ist es glaube ich perfekt. Also eine extra Schicht die mich schützt und die mir ermöglicht, jetzt zum Beispiel mich irgendwo hinzuhocken und ziemlich gut getarnt zu sein. Natürlich nicht unbedingt im Schnee, aber im Sommer ist Pencote Wildwood eine echt geile Tarnung. Damit geht man ziemlich gut über in das Blattwerk drumherum. Das zeige ich euch dann mal im Sommer. Ja. Das waren schon zwei Anwendungsbereiche. Kann ich wieder öffnen. Jupp. Jetzt muss ich wieder ausziehen. Das ist immer ein bisschen schwierig mit Brille. Die lege ich mal weg. So. Na dann. So ging's. Die Brille war vor uns im Weg. Ja, ihr seht schon. 
mit Doppelkapuze. Das ist hier die Helicontex Patriot Jacke. Die hat auch eine Kapuze. Es gibt natürlich auch viele Pullover ohne Kapuze, da ist das dann einfacher. Ähm, in meinem Fall jetzt ist es etwas schwieriger wie, wie beschrieben, weil ja, Doppelkapuze ist unpraktisch. Es gibt das Ganze auch nur in einer Größe. Das heißt, entweder das passt euch oder das passt euch nicht. Ich bin sehr groß und sehr schwer, wie ihr schon wisst. Und ja, bei mir, bei, bei mir passt es. Kann eigentlich zufrieden sein. Ja, würde ich sagen, bauen wir mal einen Schlafsack raus. Das ist nämlich der nächste Anwendungsbereich. Erstmal bauen wir wieder die Kapuze hier rein. Und da gibt es ein kleines Fach. Und da kann ich die Kapuze einstecken. Und wenn sie drin ist, habe ich hier noch ein Klett. Plups. Da ist die Kapuze schön versteckt, das ist ganz praktisch, gerade auch wenn ich es als Decke verwende. Und ich habe euch noch unterschlagen, wenn ich es als Poncho anhabe, habe ich hier noch eine schöne Tasche, eine große. Da kann ich einige Sachen reinstopfen. Die habe ich dann direkt am Bauch. Finde ich auch ganz praktisch. Ne? Genau. Ja, jetzt haben wir die große Form. Und jetzt können wir daraus einen Schlafsack bauen. Und für den Schlafsack, ich glaube, da ist ein Reißverschluss vorgesehen. Lass mich mal sehen. Also hier außen ist ein Reißverschluss, der geht drum rum. Und der geht... Wo fängt er an? Da nicht. Reißverschluss, wo bist du? Das scheint oben zu sein. Hier, hier, aha. Alles klar. Gut, also ich habe hier einen Reißverschluss. Der hängt hier auch extra runter. Ich glaube, wenn ich ihn als Poncho habe, hängt er mir vorne in den Bauch. Und den Reißverschluss kann ich einfach zuziehen. Hier. Dann hier. Genau. Und bis zu. Und schon habe ich etwas, und das ist ziemlich cool, einen Sommerschlafsack. Ja, wie ihr sehen könnt, da ist ungefähr 2 Meter lang und der Poncho ist 1,45 Meter breit. Das heißt, es ist groß genug, zum Beispiel für mich, um jetzt hier rein zu schlüpfen. Schaut euch an. Ich kann ja mal testen. Ja, im Stehen gibt es natürlich Praktischeres. <lacht> also es funktioniert nicht gut, aber ich will mich jetzt auch nicht unbedingt hier hinlegen. Es ist ganz schön kalt und nass heute. Gut, aber das war die nächste Funktionsweise, ein Schlafsack. Und jetzt ist noch ziemlich cool, ich habe hier ja, das Fach, was ich vor uns beschrieben habe. Und darin sind auch nochmal an, alle Anwendungsbereiche markiert. Und ich kann quasi das Ganze hier reinstopfen. Das heißt, ich nehme das jetzt. Das stoppen. Stoppen. A few moments later. Ah, jetzt muss ich nur noch Zug bekommen. Hier oben ist ein Reißverschluss. Das ist der von der Tasche. Oh Gott, nee, kriege ich das nicht hin. Also, man kann es hineinstopfen, aber so richtig zu empfehlen ist es nicht. Auf jeden Fall ganz praktisch ist, man sieht jetzt hier nochmal die Anwendungsbereiche und man könnte es so trotzdem transportieren. Ich würde es vielleicht nicht ganz schließen, weil das geht wirklich schwer, fast unmöglich. Ja, man sieht hier nochmal ein Poncho, ein Summer Sleeping Bag, ganz wichtig. Also entweder man nimmt ihn alleine so wie er ist im Sommer oder aber im Winter als Unterschlafsack. Das kann man sich auch vorstellen. Das heißt, man nimmt erst den, schlüpft da rein und dann in den richtigen Schlafsack und dann hat man es schön warm. Ja, ansonsten eine Decke. Decke geht immer, kann man immer gebrauchen. Und jetzt kommt es noch äh, zu was Spannendes, nämlich zu einem Hängematten Underkilt. Underkilt bedeutet, das ist ein Windschutz, der drumherum ist. Und das will ich mir jetzt noch als letztes angucken. Um jetzt den Poncho, den Swagman Roll, an einer Hängematte zu befestigen, wie ihr sehen könnt, ich habe mir meine Hängematte aufgebaut, habe ich hier verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Ich habe hier Gummi. Und ich habe hier auch solche Ösen. 
Bei manchen Hängematten gibt es schon direkt Möglichkeiten, dass ich sowas hier an die Hängematte befestigen kann. Dass ich quasi links und rechts einfach nur diese beiden lustigen Nippel befestigen kann. Ich habe das von meiner nicht. Ich habe die Snackpack Jungle Hamm Hammock. Ich verlinke euch hier nochmal meine Tour im Sommer, wo ich das Ganze benutzt habe zum... Oh, falsche Richtung. Wo ich das Ganze benutzt habe, um äh, damit schön zu schlafen. Wenn man jetzt damit im Winter ähm, schlafen möchte, ist es natürlich sehr kalt. Und da geht es vor allen Dingen um den Wind. Wenn der Wind kommt, wird es noch kälter und äh, Hängematten haben ja von unten keine Isolierung. Dem kann man entgegenwirken, indem man zum Beispiel eine Isomatte oder sowas reinlegt oder indem man außen nochmal eine extra Stoffschicht anbringt. Und das nennt man Underkilt. Ja, und für den Underkilt kann ich, wie gesagt, diese, diesen äh, Poncho auch verwenden. Und das möchte ich jetzt gerne mal ausprobieren. Ja, ich würde sagen, legen wir los. Okay. Ja, jetzt hängt das hier runter. Ihr seht es, der Kilt hängt runter. Und was jetzt passieren soll, ist, wenn ich jetzt quasi in die Hängematte einsteige, also ich mache so breit, ich steige hinein, dann müsste ich oben und unten das hier noch ein bisschen mehr befestigen. Wie mache ich das am besten vielleicht? Ja, ihr könnt es sehen. Äh, wenn ich jetzt drinnen liege, hätte ich jetzt an einer Stelle das Ganze vorne befestigt. Und hinten hätte ich jetzt das Problem, dass es wahrscheinlich runterrutschen würde. Ich habe ja noch Gummibänder, mit denen ich das Moskitonetz hier nach oben aufspannen kann. Also ihr kennt das noch von der Sommertour. Das kann man noch nach oben aufspannen. Und an den Gummibändern, denke ich, könnte ich das hier befestigen. Und Sinn und Zweck wäre dann, dass man wirklich die Hängematte von außen nochmal mit einer extra Schicht eingewickelt hat. Das heißt, ich liege in der Hängematte, mir ist kalt, aber draußen ist noch mal eine Extraschicht. Ja, wie gut das funktioniert, das muss ich auf jeden Fall noch testen. Das ist erstmal nur so weit zum Aufbau. Es gibt natürlich Hängematten, da hätte man schon besondere Befestigungsmöglichkeiten, um diese Elemente hier irgendwie anzubringen. Ich habe es nicht. An einer Snackpack ist einfach nichts dran. Ich könnte es maximal, wie gesagt, hier außen anbringen, aber das bringt ja nichts. Und ja, damit ist es natürlich nicht so einfach, aber grundsätzlich erstmal ist es auf jeden Fall möglich. Soweit von mir und von dem Swagman Roll Poncho. Ihr habt gesehen, es ist ein cooles Teil. Also gerade jetzt die Funktion als Poncho und als Decke und Schlafsack finde ich echt praktisch. Ich werde es vielleicht sogar einfach am ehesten als Schlafsack noch mit ein, äh, einsetzen. Ich stelle mir vor, man ist abends am Feuer und es wird immer kälter. Ihr kennt das bestimmt. Nach einer Weile wird es dann einfach wirklich kalt, man zieht sich noch einen zweiten Pulli an. Man würde sich hier einfach den Poncho umwickeln und dann ans Lagerfeuer sitzen. Der Poncho hat ein super Material aus Nylon, von hinten Oliv. Und der ist super weich, super angenehm. Das heißt, ihr habt den drum, euch ist warm und dann wickelt ihr in euch und baut ihn euch als Schlafsack und nehmt ihn einfach mit in den Schlafsack hinein. Warum nicht? Ich glaube, das wird mein Anwendungsbereich. Ich werde ihn einfach mithaben und für solche Fälle einfach einsetzen. Ja, wenn ihr das fertig sein mit dem Swagman Roll Poncho, könnt ihr ihn wieder nehmen. Egal wie, ich habe es schon mal gesagt bei den Schlafsäcken, wickelt es nicht immer gleich. Wenn ihr nämlich solche Sachen immer gleich wickelt, entstehen so Falze, die immer wieder gleich sind und da kommt irgendwann Feuchtigkeit durch. Das macht keinen Spaß. Also nehmt es einfach wie es ist, knüttelt es und ab in die Tasche. Ich habe euch ja gezeigt, man kann es auch in die extra Tasche vom Poncho machen, aber ja, das ist mir viel zu eng. Die große Tasche, die extra ist, ist dafür, glaube ich, besser geeignet. Und da passt es eher hinein. So, ich packe es nochmal ein für euch. Ein bisschen Schnee. Das Gute ist wirklich, Nylon ist unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Man könnte ja zu Hause ein bisschen hinhängen und da passiert nichts damit. Bei Daunen habt ihr immer das Problem, das ist zwar schön weich und schön warm, aber es hat ein Problem mit Feuchtigkeit. Und so ein Daunenschlafsack wird nach zwei, drei Tagen echt ungenießbar und der wird nicht mehr trocken. Nylon 
und die ganzen Kunstfasern bleiben einfach schön. Das ist, glaube ich, echt ein Vorteil. Ja, liebe Freunde, soweit von mir und von dem Swagman Roll Poncho. Der hat mir echt gefetzt. Also ist ein cooles Ding. Ich finde ihn schön weich. Ich finde ihn irgendwie super angenehm. Ich mag die Farbe. Pencott Wildwood ist eine super Tarnung. Ich bin davon absolut begeistert. Und ich hoffe, euch macht es auch Spaß. Wenn ihr euch dafür interessiert, schaut mal bei Helicontext nach. Und ja, ansonsten, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch, dass es euch gut geht, dass ihr auch in die Natur rausgehen könnt, dass ihr es genießen könnt. Zurzeit liegt bei uns ganz schön viel Schnee und es ist sehr kalt. Aber ja, für genau sowas ist so ein Poncho gemacht. Wenn euch, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da, drückt auf Gefällt mir. Wenn ihr auch möchtet, abonniert mich gerne. Ich mache viele solche Videos. Ich mache Videos über das Auspacken und ich teste die Sachen. Ja, ich denke, das könnte euch auch interessieren. Folgt mir gerne, bleibt gerne bei mir und ja, einen schönen Tag euch noch. Lasst es euch gut gehen. Euer Robert vom Rabenstein.